ഒരു കുട്ടി നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ വീഴും പിന്നെയും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇസ്രോയും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇസ്രോയുടെ ഇന്നത്തെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പല പ്രാവശ്യം വീണ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആ വീഴ്ചകളും പിന്നീട് ലോകം തന്നെ നമിച്ച പ്രകടനങ്ങളുമാണ് നാം കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ അഭിമാനമായ ഇസ്രോയുടെ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു ഏടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ചെറിയ സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റുകളിലൂടെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ രംഗത്ത് പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഇസ്രോ പിന്നീട് കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള റോക്കറ്റുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി അതിനായി ഇസ്രോ തങ്ങളുടെ റോക്കറ്റുകളുടെ ശക്തി പടിപടിയായിട്ടാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കൃത്രിമോഹകരങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ വേണം നിക്ഷേപിക്കാൻ എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് റോക്കറ്റുകളുടെ ശക്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ലളിതമായും നോക്കാം ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതാണ് ലോവർ തോർബിറ്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ ലോവർ തോർബിറ്റാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ മുതൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തിയാറായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ മീഡിയം എർത്ത് ഓർബിറ്റും മുപ്പത്തിയാറായിരം കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ജിയോ സിൻഡ്രോണസ് ഓർബിറ്റുമാണ് ഇസ്രോ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റുകളുടെ പരീക്ഷണവും വിക്ഷേപണവുമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് ലോവർ തോർബിറ്റിൽ എത്തിച്ച് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇവ എട്ടു മുതൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ പേരോടും വഹിച്ച് പരമാവധി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നവയായിരുന്നു അടുത്തതായി എസ് എൽ വി ആണ് പരീക്ഷിച്ചത് നാല് ഘട്ടങ്ങളുള്ള സോളിഡ് പ്രൊപ്പലന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് പരമാവധി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹത്തെ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയായിരുന്നു ഇവിടെ ദൂരപരിധി ലോവർ തോർബിറ്റ് വരെയായിരുന്നു വലിയ സാറ്റലൈറ്റുകളെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ബഹിരാശ പദ്ധതികളുടെ തുടക്കം ഇവയിൽ നിന്നായിരുന്നു എസ് എൽ വി പ്രോഗ്രാം കൂടുതൽ വലിയ റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള തുടക്കമാവുക മാത്രമല്ല ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അടിസ്ഥാനം കൂടിയായിരുന്നു എസ് എൽ വി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന കലാം പിന്നീട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വികസിപ്പിക്കാൻ ഡി ആർ ഡി യുലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണം ഇസ്രോയുടെ ഈ സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഡോക്ടർ കലാം പിൽക്കാലത്ത് മിസൈൽ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിൽ സ്ട്രാപ് ഓൺ റോക്കറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ചതാണ് എ എസ് എൽ വി ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ പേരോട് വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എ എസ് എൽ വിക്ക് നൂറ്റൻപത് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എ എസ് എൽ വി ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ എ എസ് എൽ വിയുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടു പരാജയങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാത്തി ടേക്ക് ഓഫ് ആയി അമ്പത് സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോക്കറ്റ് തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു രണ്ടു ലോഞ്ചിലും ആകെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളുള്ള സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവയുടെ പരാജയം ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കുഴയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ഇസ്രോ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിലെയും എയ്റോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെയും തന്നെ പ്രൊഫസർമാരുമായും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ വീഴ്ച ഇസ്രോയെ വിമർശിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായി കണ്ടവരും കുറവല്ല ഇതിലൊരു വിമർശകന് പറ്റിയ അമളി വളരെ രസകരമാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫസർ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്റെ ശാസ്ത്രീയ കണക്കൂട്ടലിൽ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ വൈകല്യമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റിനെ ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുമാണ് ഇത് അദ്ദേഹം ഇസ്രോ പ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിക്കാതെ പകരം വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയും ഇസ്രോ രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവ് മുടിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അനുയോജ്യമായ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വരെ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇസ്രോയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഒടുക്കം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ റോക്കറ്റിന്റെ പ്രശ്നം പിന്നീട് പരിഹരിക്കുകയും എ എസ് എൽ വി വിജയകരമായി വിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു രസകരമായ കാര്യമെന്തെന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് താൻ ഇസ്രോയ്ക്ക് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ഇസ്രോയുടെ എല്ലാ വിക്ഷേപണങ്ങളും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണെന്ന് മാത്രമല്ല ചന്ദ്രയാൻ മംഗൾയാൻ എന്നീ പരിവേഷണങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്
സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ പഠനങ്ങൾ ഭൂനിരീക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം പി എസ് എൽ വി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓർബിറ്റിൽ എത്തിച്ചത് പി എസ് എൽ വിയുടെ ആദ്യ വിക്ഷേപണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിനായിരുന്നു ഇതിലൂടെ എണ്ണൂറ്റമ്പത് കിലോയോളം ഭാരമുള്ള ഐ ആർ എസ് വൺ എ എന്ന റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാറ്റലൈറ്റിനെ പോളാർ ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഓൺബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബഗ് മൂലം വിജയമാകേണ്ടിയിരുന്ന പി എസ് എൽ വി കന്നിയാത്ര പാതിയിൽ തീരുകയായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത വർഷം വിക്ഷേപിച്ച രണ്ടാം പി എസ് എൽ വി വിജയം കണ്ടു അത് പുതുതായി ഇസ്രോ ചെയർമാനായി എത്തിയ ഡോക്ടർ കസ്തൂരി രംഗന് ഭാഗ്യചിഹ്നമായി മാറി അതിനുശേഷം ഇസ്രോയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയെട്ടോളം ലോഞ്ചുകൾ നടത്തിയതിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് പി എസ് എൽ വിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ ജി മാധവൻ നായർ പിന്നീട് ഇസ്രോയുടെ ചെയർമാൻ ആവുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് പി എസ് എൽ വിക്ക് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം പേലോഡ് ലോവർ ഓർബിറ്റിലും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം പേലോഡ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലും എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ വൺ മംഗൾയാൻ എന്നീ ദൗത്യങ്ങൾ പി എസ് എൽ വിയിലൂടെയാണ് സാധ്യമായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ അമേരിക്കയുടേതുൾപ്പെടെ നൂറ്റിനാല് സാറ്റലൈറ്റുകളെയാണ് വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് ഇതൊരു സർവകാല റെക്കോർഡാണ് ഇസ്രോ ആദ്യകാലത്ത് വിക്ഷേപിച്ച പല റോക്കറ്റുകളും പരാജയപ്പെടുകയും കടലിൽ വീഴുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പരിഹസിച്ചവർ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പരാജയങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കടമ്പകൾ കടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ന് പി എസ് എൽ വി ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസ സേവകനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഇസ്രോയുടെ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ദൌത്യം പി എസ് എൽ വിയിലൂടെയാണ് വിജയകരമാക്കിയത് രണ്ടാം ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിലൂടെ ഇസ്രോ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക രംഗത്തെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാവട്ടെ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജി എസ് എൽ വി ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ജയ്ഹിന്ദ്